ஒன்றிய அரசு நேற்று வந்து ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுருக்குறாங்க அந்த அறிவிப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வேலை வாய்ப்புகளில் உயர் ஜாதிக்காரர்களுக்கு பத்து விழுக்காடு அதிலே இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு உயர் ஜாதிக்கார உயர் ஜாதிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு பத்து விழுக்காடு வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்க போகிறதாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த இடஒதுக்கீடு எப்படி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தொம்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடோட சேர்த்து இதோட சேர்த்து ஐம்பது விழுக்காடாக ஐம்பத்தொம்பது விழுக்காடு மொத்தம் இடஒதுக்கீடாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க வெளியிட்டுருக்க அறிவிப்பு இந்த அறிவிப்பு வந்து எதற்காக இப்போ வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இது சரியா அப்படிங்கிற ஒரு அறிய கேள்வி வருது ரெண்டாவது வந்து மூணாவது வந்து இந்த இந்த அறிவிப்பு வந்து சட்ட சிக்கல்களை சந்திக்காமல் நிறைவேற்றப்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இதெல்லாம் இந்த கேள்விகளெலாம் பதில் தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா முதல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இடஒதுக்கீடுங்கிறது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது இடஒதுக்கீடுங்கிறது வந்து எல்லோரும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் இப்போ இந்த பத்து வசதிவீத இடஒதுக்கீடு ஏழைகளுக்கு இடம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து சரிதானே அதில் என்ன தப்பு இருக்குது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது தானே அப்படி தான் சாதாரணமாக நம்ம அதுக்கு வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் இது வந்து அதற்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் இல்லை எதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் இல்லை வே கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவுகிற ப்ரோக்ராம் கிடையாது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குற ப்ரோக்ராம் கிடையாது ஏழைகளை வந்து ஏழ்மையிலேருந்து மீட்கெடுக்க உண்டான ப்ரோக்ராம் இது கிடையாது இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் வரலாற்று ரீதியாக வரலாற்று ரீதியாக இந்திய சமூகம் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த ஜாதி வந்து படிநிலைகள் ஜாதிய படிநிலைகளோடு இருக்கக்கூடியதான் நம்ம சமுதாய அமைப்பு இப்போது மே மேல் ஜாதிங்கிறவங்க வந்து மேல் மட்டத்துலேயும் அதுலேருந்து படிப்படியாக ஒவ்வொருத்தராக கீழே 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 இறங்கி வர்றதாகவும் கடைசியில் இருக்கிறவங்க வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்கன்னு நம்ம சொல்கிறக்கூடிய அந்த பிரிவுகள் இப்படி வரிசையாக ஒரு படிநிலை சமூகமாக தான் நம்ம சமூகம் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்குது பல ஆயிரம் வருஷமாக இந்த படிநிலை சமூகம் அப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன அதில் சிக்கல் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமுதாயத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதனால் என்ன பண்ணப்படுது அதன் பெயரால் இது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா எல்லாேருக்கும் சமமான அளவில் கிடைக்காம மேல் தட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்புகளும் அப்படியே போக போக வந்து வாய்ப்புகள்லாம் கொ குறைஞ்சும் போச்சு அதுக்கு ஒரு முன்னூறு காரணம் வந்து என்னச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கல்வி வந்து எல்லாேருக்கும் பரவலாக வழங்கப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மட்டுமே கல்வியை வந்து பெற்றுக்கிட்டு இருந்த காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் இருந்துக்கிட்டு இருந்தது அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த படிப்பு உங்களுக்கு இல்லாததுனால வெறும் அவங்க என்ன தொழில் பார்த்துக்கிட்டாலும் அந்த தொழிலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது அதை வந்து மாற்றி அமைக்கணும் அதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப அநியாயமான ஒரு அமைப்பு சமூக அமைப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சியிலேருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் பொழுது அமைக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்ட சட்டத்துக்கான குழு அந்த அரசியலமைப்பு குழு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்தியாவில் எல்லாரும் சமமாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம லட்சியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து அடிப்படை கொள்கையாக வச்சுக்கிறாங்க அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு உண்டான குழுவில் வந்து வைக்கப்பட்டது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் அவர்கள் எல்லோரும் எந்த விதமான வேறுபாடும் பார்க்கப்படாமல் அப்படின்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாதி ரீதியாகவோ மத ரீதியாகவோ அல்லது ஆண்கிறதுனாலேயோ பெண்கிறதுனாலேயோ அல்லது வேறு மொழி பேசுகிறதுனாலேயோ எந்த விதத்துலேயும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை வேறுபடுத்தி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதோ அல்லது அதில் ஏற்றத்தாழ்வுகளோ எதுவுமே இல்லாமல் அனைவரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் எல்லாேருக்கும் சம உரிமை எல்லோரும் சமமாக நடத்தப்படணும் அதுதான் வந்து நம்முடைய லட்சியம் இந்த குடியரசு இந்திய குடியரசுடைய லட்சியம் அப்படிங்கிறத தீர்மானம் பண்ணுறாங்க தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு அதோடு விட்டு விட்டுட்டாக்கா வெறும் பேப்பரில் மட்டும் எழுதி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லோரும் சமமாக ஆகிடுவோம் சொல்லிட்டு சமமாக ஆகிட முடியாது அப்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம இப்படிலாம் நம்ம அந்த லட்சியத்தை நோக்கி நம்ம பயணிக்கணும் ஆனாலும் நடைமுறையில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஜாதி ரீதியாக இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது இந்தியா முழுக்க இந்த பிரச்சனை இருக்குது உயர் ஜாதினு ஒருத்தர் இருக்கான் அடுத்த ஒரு ஜாதி இருக்கான் அடுத்த ஜாதி அடுத்த ஜாதி அடுத்த ஜாதி கடைசியில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் அது மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த இவ்வளோ வேறுபாடுகள் இருக்கும்போது எல்லோரும் சமம் மட்டும் சொல்லிட்டா சரியாக சரியாக ஆகிடாது அப்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த வாய்ப்புகள்லாம் மறுக்கப்பட்டு இவங்க இப்படி இருக்காங்களோ அதனால தான் அந்த பேரே வருது எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க
அவங்க வந்து எல்லாரோட நலனையும் கணக்கில் கொண்டு செயல்படாத அரசு அப்படிங்கிறத கணக்கில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதை வந்து சரி பண்ணணும் அந்த சிஸ்டத்தை சரி பண்ணணும் எப்படி சரி பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மேல் ஜா மேல் ஜாதிக்காரர்கள் மட்டும் ரொம்ப சிறிய அளவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும் எல்லா அதிகாரத்தையும் கையில் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ படிப்பாக இருக்கட்டும் வேலை வாய்ப்புகளாக இருக்கட்டும் அரசாங்க பணிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அவங்க கையில் வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது மற்றவங்களுக்கு அதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க மற்றவங்களுக்குலாம் மற்றவங்கள்ட்ட படிப்பறிவு இல்லை கல்வி அறிவு இல்லாதனால அவங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஆக முடியல இந்த வேலை வாய்ப்புகள் புதுசாக வரும் பொழுது அல்லது அரசியலில் வந்து அவங்களால் ஈடுபட்டு மேலே வர முடியல அப்போ இது சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லாேருக்கும் வந்து இப்போ அந்த அதிகாரமற்றவர்களுக்கு அதிகாரத்தில் பிரதித்துவப்படும் பிரதித்துவம் கொடுக்கணும் அதுதான் என்னுடைய அடிப்படை கொள்கை அதிகாரமற்றவர்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கறது அது வந்து அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட்லேயே இருக்கட்டும் அசம்பிளிலேயே இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் வந்து இடஒதுக்கீடு கொண்டு கொண்டு வர்றது அதே மாதிரி அடுத்த பிற்காலத்துலேயும் வந்து இந்த மாதிரி நிர்வாகத்துலேயும் இதிலலாம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு படிப்பறிவு அதிலே பெற்றோர்கள் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு கல்வி நிலையங்கள்லேயும் இந்த மாதிரி இடஒதுக்கீடு கொடுத்து அவங்கள வந்து க இவங்களுக்கு சமமாக அவங்கள ஆக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியாக தான் இடஒதுக்கீடுங்கிறது கொண்டு வரப்படுது கொண்டு வரப்படும் பொழுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி வருது எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி வந்தாக்க அதிகாரமற்றவர்கள் அதிகாரம் பெறும் வரை அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பிரின்ஸிபல் அதன் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ரிசர்வேஷனுங்கிறத கான்செப்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்கு ஷெடியூல் ட்ரைவுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாச்சு அதுக்கு பிறகு பேக்வர்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து என்ன வழங்கப்படலை இடஒதுக்கீடுங்கிறது ஒன்றிய அரசுலாம் வழங்கப்படலை மாநில அரசுகள்லாம் வழங்கிட்டுருக்கு ஒன்றிய அரசு வழங்கப்படலை அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ப மண்டல்கிற ஒரு தலைமையில் தான் வந்து இந்த ரெண்டாவது குழு முதல்ல ஒரு குழு அமைச்சாங்க பிற்படுத்தப்பட்டவர் குழு அந்த பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் குழுவினுடைய இது வந்து அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய அறிக்கையில் இதை வந்து யார் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் நான் வந்து இதுலேருந்து விளைவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அறிக்கையை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணும்போது உள்துறை அமைச்சராக இருக்கவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா வந்து ஜாதி எல்லாமே பார்க்கக்கூடாது ஜாதி ரீதியெல்லாம் வந்து இடஒதுக்கீடெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம இனிமேல் பொருளாதார ரீதியாக தான் போகணும் அதான் ஒன்றிய அரசுடைய நிலைப்பாடு அப்படின்னு அவர் ஓப்பனாகவே அறிவிக்கிறார் பார்லிமெண்ட்டில் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயோ அல்லது மற்ற கோர்ட்லேயோ ஜ கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இக்கினா சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர ஒரு இடத்துல கூட இக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டுங்கிற வார்த்தையே சொல்லப்படலை அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இது மாதிரி போடப்பட்ட சட்டங்கள் முடிவுகள் எல்லாமே வந்து கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கோர்ட்டில் வந்து அதை அவங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டதே இல்லை கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது அரசியல் சட்டத்துக்கு புறம்பானது அப்படின்ட்டு இதுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இப்போ மண்டல் கமிஷன் ஆர இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பேக்வர்ட் காஸ்ட்க்கு வந்து இதை ரிசர்வேஷனை கொடுக்கும்போது கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து நைன் பெஞ்சு ஒம்பது ஜட்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஞ்சுக்கு போகுது அந்த கே கேஸ் போகும்போது அவங்க என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் இதுதான் இருக்குது என்ன இருக்குது சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்டு தான் இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியனை பயன்படுத்தக்கூடாது அதை வந்து தனியாக நிச்சயமாக நிச்சயமாக தனியாக பயன்படுத்தக்கூடாது எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியன் கெனாட் பி த சோல் கிரைட்டீரியன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழலில் அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அது அல்ல அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் வந்ததுக்கு பிறகும் கூட குஜராத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அரசியல் அரசியல் லாபத்துக்காக இந்த மாதிரி வந்து முன்னேறியவர்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு இடஒதுக்கீடு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணி அந்த சட்டம் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கோர்ட் வந்து அந்த சட்டத்தை அனுமதிக்காது மட்டும் இல்லை அது மாதிரி சட்டங்கள் செல்லாதுன்னு அறிவிச்சிருக்கு அதற்கு பிறகு இப்போ மகாராஷ்டிராவில் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எப்படி அப்படின்னு இதெல்லாம் டிஃபெண்டே பண்ண முடியாது கோர்ட்டில் போய் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரசியலமைப்பில் அதுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ரிசர்வேஷனுங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு எம்பவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யார் வந்து அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அதிகாரத்துக்கு குரல் கொடுக்க குரல் அவங்களுக்க
இவங்க எடுத்தக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகள் இருக்குல்ல இவங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பெரும் பணக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான கொள்கைகளை ஏதாவது இவங்க தொடர்ந்து பொருளாதார கொள்கைகளை எடுக்கிறாங்க இந்த ஜனநாயகத்தில் பெரிய வேடிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு வருஷம் வரைக்கும் வந்து நாலரை வருஷம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி கொள்கைகள்லாம் இப்போ செயல்படுத்த வேண்டியது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எல்லாம் பெரிய பணக்காரெல்லாம் மேலும் மேலும் பணக்காரன் ஆகிற மாதிரி உண்டான கொள்கைகள்லாம் செயல்படுத்திட்டு கடைசியில் வந்து எலெக்ஷனில் போய் மக்கள்கிட்ட தான் ஓட்டு வாங்கி ஆகணும் அப்படிங்கும்போது மக்களுக்கு தேவைப்படுற அவங்களுக்கு அவங்க முன்னே இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் செய்கிறது இப்போ எப்படின்னா ரெண்டு கோ வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தரேன்னு சொன்னீங்களா ஒருத்தருக்கு வேலை இல்லையே அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தான் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இப்போ கொடுக்குறது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கலன்னு சொல்கிற பதிலுக்கு உண்டான முடிவுகள் தான் இப்போ வச்சுருக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் ஆக இது எப்படியே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உண்மையான பிரச்சனைகளுக்கு உண்மையான தீர்வுகளை அளிக்காமல் பிரச்சனைகளை திசை திருப்புறதுக்கும் பிரச்சனைகளை மூடி மறைக்கிறதுக்குமாக இது வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த இடஒதுக்கீடுங்கிறது இந்த இடஒதுக்கீடுங்கிறது அந்த மாதிரி பயன்படுத்த போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லை இப்போது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய மராத்தாஸ் அவங்க வந்து சோஷியலி பேக்வேர்டு எப்படி நீங்கள் நிரூபிக்க முடியும் அவங்க வந்து தே ஆர் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் கம்யூனிட்டி அந்த 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 ஸ்டேட்டுக்குள்ள அதே மாதிரி ஜாட்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுங்க ராஜஸ்தான்லேயும் யூபிலேயும் ஹரியானாலேயும் ஜாட்ஸ் வந்து அவங்க தான் இருக்கலே ரொம்ப வலுவான ஒரு கம்யூனிட்டி என்ன என்ன அதிகாரத்தில் அது எந்த எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ அதிகாரம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது எந்த க எந்த பார்ட்டியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் அவங்க அதிகாரம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல போய் நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து பவர் இல்லை அவங்களுக்கு அதனால் நான் பவர் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்து அவங்கள எம்பவர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது வந்து பெரிய கேலி கூத்தது அதே மாதிரி தான் வந்து பட்டேல்ஸ் இதில் குஜராத்தில் பட்டேல் பட்டேல்களை வந்து அவங்க இடம் ஒதுக்கீடு வேணும்னு போட்டு போராட்டிருக்காங்க என்ன போராட்டம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இவங்க எல்லோரும் பெரிய விவசாய க கம்யூனிட்டிஸ் எது மராத்தாஸாக இருக்கட்டும் ஜாட்ஸாக இருக்கட்டும் பட்டேல்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஆந்திராவில் இருக்குது காப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் பெரிய விவசாயத்தில் வந்து நில பெரும்பகுதி பெரும் நிலம் நிலச்சி வந்தார்கள் இருப்பாங்க சிறிய நிலம் வச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து விவசாயிகள் இப்போ அவங்க எதுக்கு ரிசர்வேஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து வருஷமாக எடுத்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்க விவசாயத்தில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவு அவங்களுக்கு போட்ட காசு வர்ற மாதிரி இருந்திருக்கு மீது எல்லா வருஷமும் எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போடுற காசுலாம் நஷ்டமாக போய்ட்டு இருக்குது ஒரு பக்கம் அவங்க கடன் அதிகமாகிட்டே போகுது நூறு பக்கம் வேலை வேறு எந்த வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழலில் அவங்க ரொம்ப கா ரொம்ப நெருக்கடிக்கு ஆளாகிறாங்க நெருக்கடிக்கு ஆளாகும்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வேலைக்கு போனவன் கவர்மெண்ட்டில் வேலைக்கு போனவன் அங்கே வேலைக்கு போனவன் நல்லா இருக்கானே அவனுக்கெல்லாம் எந்த சிக்கலும் இல்லையா அப்போ நான் எனக்கும் வேலை கொடு அப்படிங்கிற கேள்வி அதுலேருந்து வர்றது தான் இது அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா விவசாயிகளுக்கு உண்டான பிரச்சனையை சரியான முறையில் தீர்வு காணாததும் போதுமான அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்காததும் இதெல்லாம் தான் சிக்கல் இந்த சிக்கலுக்கு காரணம் அந்த சிக்கலை நீங்கள் சரி பண்ணாமல் வேறு எதுக்கோ உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்தின் மேலே போய் நீங்கள் கை வச்சுக்கிட்டு அதை நான் வந்து அவங்களுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று அந்த திட்டத்தையும் கேள்வி கூத்தாக்குறது ரெண்டாவது வந்து இந்த உண்டான தீர்வை நீ வழங்காமல் வேறு ஒரு பிரச்சனைக்கு வேறு ஒரு தீர்வை சொல்கிறது ஆக மொத்தம் இது என்ன அப்படின்னா மொத்தத்தையும் குற்றையை குழப்பிட்டு அதில் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஒரு முயற்சி ஆக இந்த முயற்சி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் செல்லுமா செல்லாதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா இது வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி கே முயற்சிகளாக என்ற வெல்லவே இல்லை அது மாதிரி இருக்கும்போது தெரிஞ்சே செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் நமக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரியுது அதில் தீர்வை வந்து அவங்க எங்கே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு பொருளாதார தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும் கல்வி பிரச்சனைகளுக்கு கல்வியில் கண்டுபிடிக்கணும் சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு சமுதாயத்தில் கண்டுபிடிக்கணும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் கல்வி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சமுதாயத்தில் தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு அபத்தமான முடிவு மட்டும் இல்லை தவறான முடிவும் கூட